ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം രണ്ട് തരം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് സ്കേലർ പ്രോഡക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പേരാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു വെക്ടർ ഇതാണ് വെക്ടർ എ വേറെ വെക്ടർ വെക്ടർ ബി ഇടയിലെ ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ കേപ്പ് എൻ കേപ്പ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻ്റിക്കൽ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് വെക്ടർ വേണം പ്രോഡ എന്ത് ഡോ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് വെക്ടർ വേണമല്ലോ ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ആണ് എൻ്റെ ബിൻ്റെ ഇടയിലെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് പിന്നെ എൻ കേപ്പ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻ്റിക്കൽ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഏസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എ ക്രോസ് ബി സി കല്ലു മോഡിലസ് ഓഫ് എ ഇൻഡു മോഡിലസ് ഓഫ് ബി ഇൻഡു സൈൻ തീറ്റ ഇൻഡു എൻ കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോമുല അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഫോമുല ഡെഫിനേഷൻ എ ക്രോസ് ബിന്റെ എ ഡോട്ട് ബിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മോഡിലസ് ഓഫ് എ ഇൻഡു മോഡിലസ് ഓഫ് ബി ഇൻഡു കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു എൻ കേപ്പും കൂടി ഉണ്ട് എൻ കേപ്പ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പനിക്കൾ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എ അങ്ങോട്ടും ബി ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി മുകളിലോട്ടായി എ ഒന്ന് എ ആണ് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി മുകളിലോട്ട് വരുന്ന അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അത് തിരികെയാണ് അപ്പോൾ ബിയും എ ആണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എൻ എന്നുള്ള തിരിഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വരിക ഇത് എൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ എൻ ആണ് വരിക മുകളിലോട്ടാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എ എടുക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരിക മൈനസ് എൻ ആണ് വരിക ഇപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് ബിയും തമ്മിലിട്ട് മൈനസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബീസ് മൈനസ് ബി ക്രോസ് എന്നാൽ അതിലൊക്കെ വരാം എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എന്നാണ് ഇതൊരു വെക്ടറാണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടറിൻ്റെ കാണുന്നത് മോഡലസ് ഓഫ് എ മോഡലസ് ഓഫ് എയും ഒക്കെ സ്കേലറാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എൻ കേപ്പ് ഉണ്ട് എൻ കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബീസ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ട് വെക്ടറാണ് എയും ബിയും ഈ എയും ബിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അടയാളം ക്രോസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ വെക്ടർ ആണ് മറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ സ്കാലാർ ആയി അതുകൊണ്ടാണ് സ്കാലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ക്രോസ് ബി സി കിൾ മോഡിലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡിലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ തീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി പിന്നെ എൻ കെ ബി സൈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻ്റുകൾ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി എൻ ഫോം എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം എയും ബിയും എൻ കേപ്പും എൻ കേപ്പും ഫോം എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാണ് എന്നാണ് എക്രോസ് ബി ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്രോസ് ബിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണത് മോഡിലസ് ഓഫ് എ മൊത്തത്തിൽ അറിയേണ്ടി വരും എക്രോസ് ബി സി കളും മോഡിലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡിലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ കേപ്പ് ഇനി പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് ബി ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് വരിക ബി ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ ആണ് വരിക എന്നിന് സമയത്ത് മൈനസ് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട് ബി ക്രോസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റു മൈനസ് എൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി സിഗൽ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എന്നാണ് വരിക മറ്റേ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എ ഡോട്ട് ബി സികൾ ബി ഡോട്ട് എ ആണോ എ ഡോട്ട് ബി സികളും ബി ഡോട്ട് എ അത് കമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണോ പക്ഷേ ഇവിടെ കമ്പറ്റേറ്റീവ് ജീസ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ജീസിനോട് കമ്പറ്റേറ്റീവ് കമ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ല എക്രോസ് ബി സികൾ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എന്നാണ് വരും മൈനസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും
എ ക്രോസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ക്രോസ് എന്നാണ് ഇവർ അതായത് അവിടെ എ ഡോട്ട് ബിയിൽ കമ്മിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ കമ്മിറ്റേറ്റീവ് അല്ല പിന്നെ എ ഒ ബി ഒ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരുന്നു ഈ കെ ഇ സിംഗിൾ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ സിംഗിൾ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എന്തായിരിക്കും സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും വേറെ കണ്ടിഷൻ എ ബി രണ്ട് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി സിംഗിൾ സീറോ എ ക്രോസ് ബി സിംഗിൾ സീറോ ഇഫ് എ നോൺ ഇഫ് എ എൻ ബി ആർ പാരലൽ ഇഫ് എ നോൺ ഇഫ് എൻ ബി ആർ പാരലൽ എ ക്രോസ് ബി സിംഗിൾ സീറോ ഇഫ് എ നോൺ ഇഫ് എൻ ബി ആർ പാരലൽ എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ബി പാരൽ ആയിരിക്കും എ ബി പാരൽ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ കേസ് വരുന്നത് എ ക്രോസ് എ സിംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയാം എ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ്റെ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എൻ്റെ എൻ കേപ്പ് എന്നാണ് വരിക വേറെ എന്ന് പറയാൻ എ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് എ ഇസീകളും സീറോ എ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എൻ്റെ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എൻ്റെ എൻ കെ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ശരിക്കും മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സീറോ അത് എ ഡി എ ഡി എട്ട് ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ സീറോ എന്നാൽ സീറോ ആയോ മൊത്തത്തിൽ ആൻസർ എന്താ ചെയ്യും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു വെക്ടറിന് അതിനോട് തന്നെ ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും പി ക്രോസ് ബി സീറോ ആയി ഒരു വെക്ടറിന് അതിനോട് തന്നെ ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അവർ ആ റിസൾട്ട് ആണ് പിന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ ബി ടൈ ഇൻറ്റു എൻ കെ ആവും മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് എടുക്കലുണ്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി അപ്പോൾ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ യും മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ എൻ കെ എഫ് എന്നും പറയാം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ളത് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്താണോ എ ക്രോസ് ബി അല്ല എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എയിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എയിൽ സൈൻ തീറ്റ എൻ എൻ കെ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ കെ എഫ് അതാണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോ എ ബിന് മോഡുലസ് തന്നെ എ ബി തന്നെ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കാലർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ അത് തന്നെ വരും എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ കെ എഫിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ആയി എൻ കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി സിംഗിൾ എ ബി സൈൻ തീറ്റ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി സിംഗിൾ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക കാരണം എൻ കെ എഫിൻ്റെ മോഡുലസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പറയാം എ ക്രോസ് ബിൻ്റെ മോഡുലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബിൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എൻ കെ എഫിനെ കാണുമല്ല ഇവിടെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ എൻ കെ എഫ് കാണും അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് എൻ കെ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ കെ എഫ് കാണാത്തത് അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ബിൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി സിംഗിൾ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നും പറയാം മോഡുലസ് ഓഫ് എ എ മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം എൻ കെ എഫ് കാണുമല്ല ഈ സൈഡിൽ എ ക്രോസ് ബിൻ്റെ
sin theta is modulus of hydrosphere divided by ab allengil sin theta is equal modulus of hydrosphere divided by mod a nara modulus of a b nara modulus of b ingana namukku endu cheyyam angle kaanana formula ingana idu daaki eduka angle kaanan paarkkanengil ivada hydrosphere angle kaanan ullu ubhayikkana formula sin theta is equal modulus of hydrosphere divided by modulus of a nara modulus of b പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത് എ ഇൻ്റെ ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി എ സി വല്ലു എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി സിക്കൽ എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി എന്നാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊരു പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് അത് വെക്ടറാണത് സ്കേലർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേലറാണ് അതേപോലെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻസർ ഫൈൻ ആൻസർ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി സിക്കലും മോട്ടിലസ് ഓഫ് എയിൽ മോട്ടിലസ് ഓഫ് ബിയിൽ സൈൻ തീറ്റ എൻ കാപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും എൻ കാപ്പ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പനിക്കുണ്ട് ബോത്ത് എൻ ബി പിന്നെ നമ്മൾ വരച്ച എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടറാണ് പിന്നെ എ ക്രോസ് ബി സി ഇക്കൽ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എന്നാണ് ഇവരെ കമ്മൻറ്റേറ്റീവ് അല്ല പിന്നെ എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ബിയും പാരലായിരിക്കും എ ബിയും പാരലാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി സീറോ എന്നായിരിക്കും പിന്നെ എ ക്രോസ് ബി സിക്കൽ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നും വേണം പറയാം കാരണം മോഡിലസ് ഓഫ് എ എന്നുള്ളതിന് എ മോഡിലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എടുക്കലുണ്ട് പിന്നെ മോഡിലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈ സൈഡിൽ മോഡിലസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ പിന്നെ എൻ കൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മോഡിലസ് ഓഫ് എന് മോഡിലസ് ഓഫ് ബിന് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സൈൻ തീറ്റേൻ്റെ ഒരു ഫോമല കിട്ടും സൈൻ തീറ്റ ഐസ് കിട്ടും മോഡിലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡിലസ് ഓഫ് എ മോഡിലസ് ഓഫ് ബി പിന്നെ എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തോനോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ജെ കെ ഐ ജെ കെ ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടറിൻ്റെ മോഹനിറ്റിയോട് വണ്ണാണ് പെർപ്പനിക്കോട് ബോത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പനിക്കുകളാണ് ഐ ജെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പനിക്കർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലും എക്സ് ആക്സിസ് ജെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലും വൈ ആക്സിസ് കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലും ജെഡ് ആക്സിസ് പരസ്പരം മൂന്നും പരസ്പരം എന്താണ് പെർപ്പനിക്കുകളാണ് ഇതിനാണ് ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുക യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഐ ജെ കെ ആണ് ഐ ജെ കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വെക്ടറിന് അതിനോട് തന്നെ ക്രോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലാണ് എക്സൈസ് ആണ് ജെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലാണ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലാണ് സെഡ് ആക്സിസ് മൂന്നും പരസ്പരം പെർപ്പനികളാണ് മീച്വലി പെർപ്പനികളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് എ ക്രോസ് ഐസുകൾ സീറോ ഒരു വെക്ടറിന് അതിനോട് തന്നെ ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയി അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഐ ക്രോസ് ഐ എന്തായാലും സീറോ ആയി ജെ ക്രോസ് എ ജെ ക്രോസ് ജെ എന്തായാലും സീറോ ആയി എ ക്രോസ് കെ എന്തായാലും സീറോ ആയി അടുത്ത് ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ആയിരുന്നു അവിടെ ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ജെ ഡോട്ട് ജെ വൺ കെ ഡോട്ട് കെ വൺ ആണ് അവിടെ സെയിം ആണോ വണ്ണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ സീറോ ആയി ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സെയിം ആണോ സീറോ ആണ് ഐ ക്രോസ് ഐ സീറോ ജെ ക്രോസ് ജെ സീറോ കെ ക്രോസ് കെ സീറോ ഇനി ഇതൊരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് വരിക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം ഐ ജെ കെ അപ്പോൾ ഐ ജെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ആണ് വരിക ഐ ക്രോസ് ജെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക ഐയും ജെയും വരുന്ന സമയത്ത് കെ ആണ് വരിക ഐ ക്രോസ് ജെ സികൾ കെ ഐ ക്രോസ് ജെ സികൾ കെ അപ്പൊ ജെ ക്രോസ് കെ എന്താ ഐയും ജെ ക്രോസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയാ വരും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ വരിക ഇനി ഇത് കെ ആണ് ഐ ക്രോസ് ജെ വരുമ്പോൾ കെ ജെ ക്രോസ് കെ വരുമ്പോൾ ഐ ഇനി കെ ക്രോസ് ഐ എന്താ വരിക കെ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ എ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഐ 
ഇത് മൂന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിനോട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിന് അതിനോട് തന്നെ ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ക്രോസ് എ സീറോ ജെ ക്രോസ് ജെ സീറോ കെ ക്രോസ് കെ സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഐ ജെ ആ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഐ ജെ വരുമ്പോൾ കെ ജെ കെ വരുമ്പോൾ ഐ കെ ഐ വരുമ്പോൾ ജെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഐ ക്രോസ് ജെ ഇസ്കൾ കെ ജെ ക്രോസ് കെ ഇക്കൾ ഐ കെ ക്രോസ് ഐ സിക്കൾ ജെ പിന്നെ നമുക്ക് എ ക്രോസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജെ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യും വരിക മൈനസ് കെ എന്നായി കെ ക്രോസ് ജെ എന്താ ചെയ്യും അന്നേരം വരിക മൈനസ് ഐ എന്നായി ഐ ക്രോസ് കെ എന്താ ചെയ്യും വരിക മൈനസ് ജെ എന്നായി വരിക ഇത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പിടിച്ചെടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് പറയുക ഐ ക്രോസ് ഐ സീറോ ആണ് ജെ ക്രോസ് ജെ സീറോ ആണ് കെ ക്രോസ് കെ സീറോ ആണ് സെയിം അതിനോട് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് പിന്നെ ആ ചിത്രം നോക്കി ഐ ക്രോസ് ജെ എടുക്കുമ്പോൾ കെ പിന്നെ ജെ ക്രോസ് കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ പിന്നെ കെ ക്രോസ് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ ജെ ആ മൂന്നെണ്ണം ആ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഐ ക്രോസ് എ എന്നുള്ള ജെ ക്രോസ് ഐ എന്നാക്കുക അന്നേരം കെ എന്നുള്ള മൈനസ് കെ എന്നാവും നമുക്കറിയാം എ ക്രോസ് ബി സിക്കൾ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ എ ക്രോസ് ബി സിക്കൾ എന്താണ് മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ എന്നാണ് അത് കമ്പ്ലീറ്റ് വരില്ല തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മൈനസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൈനസ് കെ എന്നായി കെ ക്രോസ് ജെ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ആയി ഐ ക്രോസ് കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക മൈനസ് ജെ അത് ശ്രദ്ധി ഇറിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും പല സമയത്ത് ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇനി വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോം വരാം എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോം വരാം എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ എന്നാണ് ഗുണിച്ച് കൂട്ടിയാൽ എന്തായി പിന്നെ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോം വരെ കിട്ടും ഗുണിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ അങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി നമ്മൾ കണ്ട് എ ക്രോസ് ബി കാണാൻ പോകാൻ ഞങ്ങൾ എ ക്രോസ് ബിക്ക് ഒരു ഫോം വരുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിറ്റർമിനിലൂടെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൽ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കാം പിന്നെ ഫോമുല വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് എ ഇ സി കളു എ വൺ ഐ എ ടു ജെ എ ത്രീ കെ ബി സി കളു ബി വൺ ഐ ബി ടു ജെ ബി ത്രീ കെ എ എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ ബി ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ഒരു എ ക്രോസ് ബി സി കളിലും എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിനുണ്ട് ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിന് ആണ് ഇവിടെ ഇത് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫോമിന് അതാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഐ ജെ കെ എന്താ അതിതിൻ്റെ ഐ ജെ കെ പിന്നെ ഏതിൻ്റെ എ വൺ എ ടു ഈ കോയിപ്പിഷനും കൂടെ എടുത്ത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നാണ് ഫോമുല നല്ല ഫോമുല ഐ ജെ കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ പിന്നെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ാണ് ഫോമുല പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ അത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ ശരിക്കും നന്നായി പഠിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോമ സിമ്പിളാണ് ഐ ജെ കെ ആദ്യം എഴുതുക ഐ ജെ കെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് വരിക ഈ കോയിപ്പിഷൻ എഴുതുക എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ കണ്ട ആൻസർ ആയി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ എ ക്രോസ് ബി എ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ മൈനസ് സിക്സ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ ഇതാണ് നിങ്ങളെന്ത് പിന്നെ 
ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ എം ബിയും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ മൈനസ് സിക്സ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ ഫൈൻ എ ക്രോസ് ബി അപ്പം എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഐ ജെ കെ പിന്നെ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ടു ടു ത്രീ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സംഭവം അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹോമൻ എഴുതുക ഐ ജെ കെ മോൾ ഐ ജെ കെ എഴുതുക പിന്നെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ വൺ എയ്റ്റ് എന്നത് കോയിബിഷൻസ് ആണ് അത് നോക്കി അങ്ങ് എഴുതി ചെയ്യും ടു ത്രീ സിക്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നോക്ക് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ടു ഇനി ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടാൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് അതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണുമ്പോൾ വന്നുണ്ടാവും ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഉണ്ട് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മറിച്ചടിക്കുക അപ്പം ഒരു രണ്ട് ആറ് മൈനസ് മൈനസ് മുപ്പത്താറ് ഇവിടുത്തെ അടയാളം മാറ്റണം മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് രണ്ട് നാല് ആറും പതിനെട്ടും നാല് മൈനസ് പതിനെട്ട് കെ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇതൊക്കെ വരെ മുപ്പത്താറ് ഇത് പ്ലസ് ആവും മുപ്പത്താറ് ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു നാലിന് പതിനെട്ട് പോയാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഇത് കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഐ ഫോർട്ടി ടു ഐ ഇതിൻ്റെ വരെ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ജെ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ഫോർട്ടീൻ ജെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് രണ്ട് തരം പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ ഗുണിക്കാൻ കൂടാൻ അറിയിച്ചാൽ മതി എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് അറിയിച്ചാൽ മതി ഡിറ്റർമിൻ്റിൻ്റെ ഒരു പാഠം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിൻ്റ് അറിയുന്നത് ചെയ്യാം ഐ ഇൻഡു ഫോമൻ ചെയ്ത് ഐ ജെ കെ പിന്നെ കോയിബിഷൻ ടു ത്രീ സിക്സ് കോയിബിഷൻ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ടു നേരി പിന്നെ സാധാരണ ഡിറ്റർമിൻ കാണുന്ന മാതിരി ഐ ഇൻഡു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു അത് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഗുണിച്ച് കുറച്ച് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഇതിങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ച് ഇത് ഇത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടാൻ അറിയണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എ ക്രോസ് ബി സെ വെക്ടർ എ ക്രോസ് ബി വെക്ടർ ആണ് എഡോഡ് ബി സ്കേലർ ആണ് എ ക്രോസ് ബി സെ വെക്ടർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം ഒരു എ ക്രോസ് ബി കണ്ട് അതിൻ്റെ മോഡലസ് കണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ഫൈൻ എ ക്രോസ് ബി ഫൈൻ മോഡലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അതായത് എ ക്രോസ് ബി ആദ്യം കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡലസും കാണാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൈ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ മൈനസ് ടു കെ എന്തായാലും എ ക്രോസ് ബി ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം എ ക്രോസ് ബി സിഗലു ഐ ജെ കെ ടു വൺ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ മറിച്ചാൽ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇവിടുത്തെ അടയാളം മാറ്റണം മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് കെ ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഐ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടും പതിന പതിനഞ്ച് രണ്ട് പതിനേഴ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് കെ ഇൻറ്റു പത്ത് മൂന്ന് പതിനേഴ് അപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഐ 
ഇത് പ്ലസ് ആവുകയാണ് തേർട്ടീൻ ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ എന്നാണ് വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഐ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് കാണുന്നത് ഇനി എൻ്റെ മോഡൽസും കൂടി കാണാൻ പറഞ്ഞത് മോഡൽസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആണ് ചോദിച്ചത് തന്നെ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് എടുക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ സീകളിലും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റീൻ ഇൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ എത്ര നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാല് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് പതിമൂന്നിൻ്റെ നൂറ്ററുപത്തൊമ്പത് ഏഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മൂന്നിന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും മൂന്നിന് കൂട്ടിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് അത്രയും ആൻസർ ഉണ്ടാകുക റൂട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് ഉണ്ടാകുക ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്ററുപത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് റൂട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് തരം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്കാലർ പ്രോഡക്റ്റ് കടിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിലാണ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എ ക്രോസ് ബി ഡെഫിനി ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് ഉണ്ടാവും എ ക്രോസ് ബി സികളിൽ നിന്നാണ് വരിക എ ക്രോസ് ബി സികളിൽ മോഡലസ് ഓഫ് എൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് എൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എൻ കേപ്പും കൂടി ഉണ്ട് എൻ കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡിറ്റർമിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ ഫോമാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഐ ജെ കെ പിന്നെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു എന്തായാലും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ആ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ്റ് അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ എക്രോസ് ബി കാണാൻ കഴിയും എക്രോസ് ബിയും അതിൻ്റെ മോഡൽസ് ഓഫ് എക്രോസ് ബി കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് എക്രോസ് ബി കണ്ട് അതിന് മോഡൽസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്രോസ് ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എക്രോസ് ബി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എക്രോസ് ബി എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി നേരത്തെ നമ്മൾ എഡോഡ് ബി എങ്ങനെ കാണാൻ എഡോഡ് ബി എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്നും അത് അതിൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അതേപോലെ ഇനി എക്രോസ് ബി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എക്രോസ് ബി പേജിൽ എക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി ഇനി എക്രോസ് ബി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഏരിയ ചെയ്യാണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതേപോലെ പേലകൃതിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരാണ്ട് അതാണ് സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ഈ പാടും മറന്നു പോയില്ല ശരിക്കും എഴുതി പഠിച്ചാൽ അത് മറന്നത് പോരാ ഇതാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് കാര്യമായിട്ടും അവസാനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെക്ഷനുകൾ ഒന്ന് സ്കാലാർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതാണ്ട് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡിറ്റർമിൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ മാത്രം ഡിറ്റർമിൻ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ലാസ്റ്റിലെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി പാടത്തിലുണ്ട് അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററിയിൽ വന്നതാണ് അതായത് സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്നാളതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതും സിം അതും ഡിറ്റർമിൻ്റെ കൂടിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും എഴുതി പഠിക്കുക നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുക നോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുക വെക്ടറിൻ്റെ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആകുക കാരണം ഇനി ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ അതിന് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അത് എളുപ്പമുള്ള പാടാണ്ട് വേഗം എടുത്ത് നിങ്ങൾ വേഗം എടുത്ത് വേഗം പിന്നെ എഴുതി പഠിച്ച് അത് തറാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ